Hocam bari bir video yazayım dedim. Ya yapayım dedim. Şimdi önce de bir, bir, bir iki şey basitçe üzerinden geçelim. Çünkü tam anlaş yani tam belki aynı şeyi konuşmuyoruz. Şimdi deter, determinizm nedir? Ona bir bakalım önce. Şimdi determinizm de genel tanımı yani bir yani bir, bir sebe- bir, bunu bir evren olarak düşünelim tamam mı? Bunun e, t eksi bir zamanındaki halinin e, t an zamanındaki evrene e, sebep olduğu ya da yani bunun bunda bunun e, direkt bulunabildiği e, ne düşünüyoruz tamam mı? Bu e, determinizm yani t eksi bir zamanındaki evren T anındaki evrene sebep olur. Yani bir saat lise önce mesela diyelim ki evren bir saat lise sonraki evrene sebep oluyor. Ve kaçınılmaz olarak. Yani bu hep böyle. Buradaki her şey belirlenebiliyor. Yani bir önceki zamanda ki evrenle. Ve de bu tabi bundan bir önceki zamandaki evrenle belirlenebiliyor. T eksi ikideki zamanda belirlenebilir. Böyle gidiyor. Yani tabi böyle bir şey eğer gerçekse, yani böyle bir şey varsa ki buna determinizm deniyor. O zaman tabi ki özgür iradeden bizim bahsetmemiz mümkün değil. Öncelikle buna bir e, belirleyelim. Yani kabul edelim. Şimdi bizim, biz olaya bakarken bazen bir yanlış yapıyoruz. Yani diyoruz ki mesela bir tek bir olaya bakıyoruz ve de bunun sanki bir, bir iki sebebi olurmuş gibi diyoruz. Halbuki yani normalde şu kabul ediliyor ki bir olay da yani küçük bir olay iyi olsun ama bunun içinde bunun her türlü sebep var bunun içinde yani büyük çok geniş bir e, sebepler kitlesi oluyor yani bu bütün neredeyse bütün bir evren e, diğer e, her bir olayda bütün diğer evrenin bir etkisi oluyor yani bir olaya baktığımız zaman yani diyelim ki bu olay e, senin hani bir karar vermiş olman A ya da B üzerinde bir seçenek belirlemen diyelim. Bu seçeneği belirlediğin zaman bunu bunun üzerinde bu bütün bir yani milyarlarca trilyonlarca şeyin etkisi oluyor üzülü ufaklı. Şimdi eğer bu böyleyse yani gerçekten bunu kabul ediyorsak eğer bütün bir y, y herhangi bir y olayında bütün e, bu ev, evrenin ya da yani ne bileyim işte birçok şeyin sebebin sebep olduğunu kabul ediyorsak öncelikle. O zaman bütün bu e, diğer bütün sebeplerin de Y'den bir farkı yok. Yani onun da bütün bunların da kendi içinde bir sebepleri var. O da T-2 zamanında mesela. Bütün bunlar da bunları belirliyorsa belirler demektir bu. Yani eğer bir olayın mutlaka sebepleri var diyorsak eğer bunun tek anlamı vardır. O da yani eğer bütün ola, yani olayların sebepleri varsa onların o, ona sebep olan olayların da sebepleri var. Ona sebep olanların da sebepleri var. Bu böyle gider. Yani buna da bunun tam olarak açık şeyine determinizm deniyor. Ama ben illa özgür irade yani sorumluluk gerektirecek özgür irade olmaması için determinizm olmalı diye de bir şey söylemiyorum. Ama neyse şimdilik yalnızca bunu söyleyeyim. Yani bu determinizmin tanımı. Yani bunu biz ilk önce bir kabul edelim. Yani eğer böyle bir şey varsa, eğer bu kabul ediliyorsa o zaman özgür irade ve sorumluluktan, yani özgür irade olup olmaması değil mesela. Yani özgür iradeyi sen değişik şeylere irade diyebilirsin, özgür irade diyebilirsin. Ama önemli olan bunun dışına çıkılmasının mümkün olmadığı aslında. Ve de bu yüzden de bir sorumluluk sahibi, sorumluluk olması düşüncesi yanlış. Ya ben bunu iddia ediyorum. Benim iddia ettiğim nokta bu. Yani eğer determinizm gerçekse o zaman sorumluluk sahibi bir özgür iradenin olmadığını iddia ediyorum. Ya yani bunu öncelikle belirteyim. Şimdilik bu kadar.